ഈ ചെറിയൊരു ഉദ്യമത്തിന് മുതിരുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനായ ബാപ്പു സാനെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ബാപ്പു സാനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ അവരാരും ഇതിനേക്കാൾ കേമന്മാരല്ല എന്നോ വാപ്പുസാദ് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും സംഘടനാ രംഗത്തും എല്ലാ നിരക്കും അതിന് പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹം മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നാം വാപ്പുസാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാപ്പുസാന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു തേരോട്ടം നടത്തുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം വാപ്പുസാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാചകം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ റമാനിസ് അസോസിയേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാപ്പുസാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിത ചരിത്രമാണത് ഒരാൾ ഒരുപാട് കാലം വാപ്പുസാദ് കേവലം അറുപത്തഞ്ച് വർഷ കാലമാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നമ്മൾ വിട്ടിപ്പിരിയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ആ ജീവിതം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ജീവിതമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയെ നാം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിച്ച ആളുകളുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം ഞാൻ ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവറായിരുന്ന അബ്ദുൽ സലാം അരീക്കോടുള്ള അബ്ദുൽ സലാം പതിനാറ് വർഷം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അബ്സാമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സലാം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവൻ പതിനാറ് വർഷം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവന് രാത്രി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിന് കാഴ്ചയിൽ ചില പ്രശ്നമുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ രാത്രി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അവൻ മാറുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പല നേതാക്കന്മാരും പല ആളുകളും ഒക്കെ അവരുടെ ഡ്രൈവർമാര് മാസം മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനൊക്കെ മാറുമ്പോഴും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ചില നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റ രീതി കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ അതിലപ്പുറം ഒരാൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് വാപ്പുസാരിൻ്റെ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഈ ഒരൊറ്റ സംഭവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പതിനാറ് വർഷം കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് അവസാനം അത് കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മാറിപ്പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു ശ്രീഫുര വാപ്പുസാദ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം തോന്നുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് വാപ്പുസാദ് ഒരു തികച്ച തികഞ്ഞ ഒരു സംഘാടകൻ കൂടിയായിരുന്നു ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്നതിലുപരി ഒരുപാട് മൾട്ടി സ്കിൽസ് വാപ്പുസാന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ റീസെന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത് വിരാമം വിട്ട ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാപ്പുസ്താദ് ഹയാത്തുള്ള കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാ ഒരിക്കൽ വാപ്പുസമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ പാലക്കാട് ഋഷിതലി ഷാബ് തങ്ങളെ വാപ്പസ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനാക്കുന്നതിൽ വാപ്പുസാന്റെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് വാപ്പുസാദ് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണ് ഞങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നത് വാപ്പുസ പറഞ്ഞു ഋഷിതലിയെ വാപ്പസ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനാക്കിയത് ഞാനാണ് അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് അഞ്ച് ആറ് വർഷം മുമ്പ് സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഈ വക്കഫ് ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളുടെ ഒരു കണക്കെടുക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നൊക്കെ ഋഷിതലി തങ്ങളുടെ 
Statement <laughs> Kainal Malay Bangi Ay, the Ruik and the Lord take a kind of option and I don't know. And also, the Kalamaka Maya Bikulajin, Kulajin and Apple of Sotomar in the principal island, or a rich of the Opposition <laughs> Number <laughs> Tihuman <laughs> Other <laughs> Sobagu <laughs> I would in the Lavrupatayamaya Nathan <laughs> 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 Orang <laughs> Sekarang 
അംഗീകരിക്കലാണ് ബാധ്യത എങ്കിൽ പോലും പ്രസവകാശാവകാശങ്ങൾ പിന്നുണ്ട പിന്നുണ്ട് തങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് മഹാനായ വസൂലാശ്വാസമാണ് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധയും കഴിയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇമാമ് നിൽക്കില്ല അങ്ങനെ അതിന് തയ്യാറായില്ല അത് വെച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യ ഒരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ വിധികളും അത് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ എന്ന് പലപ്പോഴും അത് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലയുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പലപ്പോഴും ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ സാധപ്പോഴും പറയും ഇഹ്തിലാഫുൽ അഹിമത്തി ഹൈറുല്ലി ഉമ്മ നമുക്ക് ഇമാമുകൾ ഒരുപാട് വ്യതി വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ വഴികളിലൂടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉമ്മത്തിന് ഹൈറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല വിഷയങ്ങളിലും പ്രയാസകരമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ കോമ്പ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് ഏതാനും ഉസ്താദിന്റെ ആ തികഞ്ഞ ജ്ഞാനവും അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ധീരമായ ഇടപെടലിനുള്ള ഒരു കഴിവും അതാണ് ഉസ്താദിന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വിധമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആനിമികളെ കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർ തവാദവും മറവും ഭക്ഷവും മാത്രം കൈമുതാക്കി ആ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അത് ശരിയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ചില ആളുകൾ ും <laughs> <laughs> ഒരുപാട് പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ ആ പുസ്തകം തൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി കൈകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ ജീവചരിത്ര പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ മഹാനായ പഴങ്കാല സീത ഹൈദരി ശിഹാബങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് ആ പുസ്തകം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ രണ്ടുപേരും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച് പ്രവർത്തന മേഖലയിലും ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിച്ച വ്യക്തികളായിരുന്നു വാപ്പുസ്താദം ഹൈദർ അലി ഷാബുദങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും സുന്നി കേരളത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യ മുസ്ലിം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു ബന്ധം അത് രണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജായിക്കൊണ്ട് വാപ്പുസ്താദം പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഹൈദർ അലി ഷാബുദങ്ങളുടെ ഏത് തീരുമാനങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ വാപ്പുസാദിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സത്യമാണ് പുറത്തു പോകുകയാണ് ഇപ്പോഴും മുഹാനിയനായ വാപ്പുസ്താദും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശേഖന ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദും എം ടി ഉസ്താദും അവർ മൂന്ന് പേരെയും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് പലപ്പോഴും അവസാന വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ മൂന്ന് പേരും അത് ഒരു ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു അതിൽ മറ്റുള്ളവർ പങ്കില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവർ പലപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരേ ഭാഗത്ത് മലപ്പുറം ചൂർക്കാട് അതിനിടയിൽ ഉള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കൂടാനും എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വാപ്പുസാന അനുസ്മരണം നടത്തുമ്പോൾ പല ചിത്രങ്ങളും മീഡിയകളിലും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന ചിത്രങ്ങൾ മുന്നിൽ വരികയാണ് അവിടെ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കേണ്ട വ്യക്തികൾ തന്നെയാണെന്ന് ആ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രക്ഷോഭിച്ചെന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനീയരായ നേതാക്കന്മാർ ശിവന ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ തിരുവക്കാട് കുന്നത്ത് മുഹമ്മദ് ഹാജി മുഹമ്മദ് ഫൈസി അതുപോലെ ബാബുസ്താദ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുള്ള ഒരുപാട് ഫോട്ടോകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യത ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് നടത്താറെങ്കിൽ പോലും നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് ഇന്ന് അതൊരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഈ മഹാമരങ്ങൾ വൻ വൃക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ 
അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശൂന്യതായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അതിനൊരു പരിഹാര മാർഗം തീർച്ചയായിട്ടും അബ്ബ് സുബാനുത്താല നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഇവിടെ മാപ്പുസ്താദിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാണ് അതിൽ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിന് കെൽപ്പം കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരും സദസ്സിലിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് എനിക്കറിയാം മാപ്പുസ്താദ് ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ ജാമ്യയിൽ നിന്ന് ഫൈലി ബിരുദമെടുത്തിറങ്ങി പ്രഥമമായി ഗൾസ് മേഖലയിലും കടന്നു വരുന്നത് അതും എന്റെ തറവാട് മാലി കൂടിയായിട്ടുള്ള അരിപ്രയിലായിരുന്നു അന്ന് നാപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പാപ്പുസാദ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്നും അവിടുത്തെ പല പഴയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകളോട് അയവിറക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു മതിപ്പാണ് പാപ്പുസാദിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമസ്തയുടെ ആ ഈ ആനുകാലികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ചില നവോത്ഥാന വിപ്ലവകരമായ ചില ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ പ്രധാനവും പ്രഥമവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സുപ്രഭാതം ഒരു ഡയലി ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലത്ത് സ്വപ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ പൂച്ചക്കാര് മണിയിട്ടും ഇത് വലിയൊരു ആശയമായി പതിറ്റാണ്ടുകൾ നമ്മൾ പേരി നടന്നു പക്ഷെ അത് ആരേറ്റെടുക്കുമെന്നൊരു ചോദ്യം അതിന് കെൽപ്പുള്ള ഒരാള് പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ആ പുസ്തകമാണ് നിർവഹിച്ചത് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊക്കെ അനു അഭിമാനത്തോടുകൂടെ പറയാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും നാട്ടിലെ വെക്കേഷൻ സമയത്തൊക്കെ ചില പ്രത്യേക ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിയോഗികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ മത നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ പോലും ഒക്കെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ സുപ്രഭാതം പത്രം അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിലൂടെ അതിനെ ഒരു ജനകീയവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വാപ്പുസ്താദിന്റെ സാമർഥ്യവും വാപ്പുസ്താദിന്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും നിർണായകമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പേടിച്ചു പോയിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ദർശന ചാനൽ പോലെ അതിൽ എന്തൊക്കെ സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സ്വന്തമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ അതിനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതൊരു വാസ്തവമാണ് സത്യമാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പത്രം വരുമോ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പോലും അതിനെ നമുക്ക് ഒരു സംശയമായിരുന്നു ഇത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ കരുതിയ ആ രൂപത്തിലൂടെ അല്ല സുപ്രഭാതം പത്രം അതിന്റെ ട്രാക്ക് ഓഫീസ് അത് അത് വരച്ചുണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ വളരെ സുസ്ഥാപിതമായ വളരെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും സുന്നി സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സമസ്ത പ്രവർത്തകരെയും നമ്മളെയൊക്കെ കൊച്ചാക്കിയിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഒരു മേഖലയായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മത പഠന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോലെയുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സമസ്ത ആളുകൾക്കും അതായത് സുനി വിഭാഗങ്ങൾക്കും നടത്താൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ കൊച്ചാക്കിയിരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനും തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ വാപ്പുസ്ഥാനാണ് കഴിഞ്ഞത് പട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വളരെ മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വളരെ വിജയകരമായ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വാപ്പുസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാപ്പുസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ വാപ്പുസ്ഥാനിയുടെ പ്രത്യേകത അതായിരുന്നു വലിയ ആളുകളുമായിട്ട് വലിയ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരമുള്ള വ്യത്യസ്ത മത രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതികളുള്ള എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ടും വാപ്പുസ്ഥാന് വലിയ ബന്ധവും ആദരവും വാപ്പുസ്ഥാനോട് തിരിച്ചു മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്ന കടമയിൽ നിന്നുള്ള പഠനം കഴിഞ്ഞ് മൊത്തപ്പോലെ കഴിഞ്ഞ് ബി എഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് മഞ്ചേരിക്കടുത്തുള്ള പട്ടോളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അത്ഭുത ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോയാണ് അവിടെ ജോലി തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് നിലക്ക് ഒരുപാട് പാലിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തി പോയൊരു പ്രമുഖനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിർമ്മാൻ മുഹമ്മദ് അലി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കടമ്പരിൽ നിന്നാണ് വാപ്പുസ്ഥാന്റെ വിഷയം അത് കേട്ടതിന് ശേഷം എന്നോട് ഒരു വല്ലാത്ത വാപ്പുസ്ഥാന്റെ കുട്ടി എന്നുള്ള നിലക്ക്
നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ എല്ലാവരും നല്ല ട്രാക്ടർ തന്നെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും സമൂഹത്തിന്റെ ചില ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ കലിശമായ നിലപാടുകളും അതുപോലെ സംഘാടന ത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ പുസ്തകം ഇതൊക്കെ സ്വയം ഉണ്ടാ ഉണ്ടായതെന്നുള്ള എന്നതിലുപരി പല കാര്യങ്ങളും ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്ന അധപകരാവുക എനിക്കറിയില്ല തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ടായി പുസ്തകം അത് പുസ്തകം നിർത്തി അതൊരു ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് തൻ്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പല ആളുകൾക്കും അത് കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സാഹചര്യമുണ്ട് അതിന് സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിൽ ഒരു പ്രയാസം തോന്നുന്നില്ല എന്റെ ഉസ്താദിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് സ്വയം സ്വത്തത്തോടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് തീരുമാനം എടുത്തപ്പോ അത് അത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ വിഷയത്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടം എടുത്തു നോക്കണം ജീവിതം ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം നമ്മുടെ സാധാ ഒരു പരമ്പരാഗത ഒരു പണ്ഡിത തറവാടുകളിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതൊരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് സ്വയം ജീവിതം പലപ്പോഴും വളരെ മനോഹരമായി നല്ല ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കടമ്പേരിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത ബാനി പുഞ്ചാമ ഉസ്താദ് ഈ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് ബാനി ഓഫീസാനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൊണ്ടെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമുക്കറിയാം ഓഫീസാറിന്റെ തറവാടിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്തരം തറവാടിത്തം ഉള്ള ഒരാൾ കേരളത്തിൽ വരേണ്ടത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതമായിരിക്കും കാരണം ഉപ്പ കോട്ടമല ഉസ്താദ് പിന്നെ ഫിഫിലൊക്കെ നമ്മൾ വഴി പറയാറുണ്ടല്ലോ ഫിക് കുഫോക്ക് എന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ കുഫോത്ത് കല്യാണം ദുനിയാവി വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതമായിരിക്കും കാരണം കോട്ടമല ഉസ്താദിന്റെ മകൻ ചാപ്പനാലും ഓഫീസാന്റെ മകളെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള രണ്ട് ആളുകളുടെ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം അങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലും നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുഫോത്ത ഒരു കല്യാണം ഏത് അങ്ങനത്തെ നല്ല ജീവിത സാഹചര്യത്തിലാണ് വാപ്പുസാദ് കടമ്പടിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് പുഞ്ഞാമുസാദ് അന്നത്തെ വാലിയായിരുന്ന പുഞ്ഞാമുസ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കടമ്പേരി കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുടക്കമാണ് നമുക്കറിയാം തുടക്കം എപ്പോഴും അത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും സുരക്ഷമായ ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെ വാപ്പുസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്നോട് പറയണം നമുക്ക് തീർത്തു തരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് പോലെ ഈ കുട്ടികളെ നോക്കണം എന്നൊരു വസീയത്ത് പിന്നെ പുസ്താദ് വ്യവസായം നൽകിയിരുന്നു ആ ഒരു വസീയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് വരെ നാൽപ്പത് വർഷ കാലഘട്ടം കടമ്പേരിയിൽ ഉണ്ടായി എന്നാൽ നമുക്കറിയാം കടമ്പേരിയുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടും പലയിടത്തും പല പഠിച്ച ആളുകളുമായിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ചില കമ്പനികളുടെ ആഡ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ നോ കോംപ്രമൈസിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് അതാണ് കടമ്പേരിയുടെ ഒരു ഒരു ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ സൗകര്യത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണം ഏറ്റവും മികച്ച താമസം ആദ്യമായിട്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ട് മരത്തിന്റെ ഒരു കട്ടിൽ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം കടമ്പേരിയാണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും മരത്തിന്റെ ഒരു കട്ടിൽ ഡബിൾ ഡെക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ട് അതൊന്നല്ല ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിന് മീൻകറിയും പച്ചക്കറി രണ്ട് കറി വിളമ്പുന്ന ഏക സ്ഥാപനം ഞാൻ കടമ്പേരി മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ വാപ്പുസ്ഥാന്റെ ചില ഒരു അതാണ് ആ കുട്ടികളെ ഏത് രൂപത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായി എന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു താല്പര്യം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഒപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവിത സാഹചര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്കാണ് എന്റെ പിതാവ് അവിടെ കടമ്പേരി കോളേജിലെ പത്ത് വർഷം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഉസ്താദ് കൂടിയാണ് പാപ്പയൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ചില പുസ്തക സ്റ്റാഫുകൾ ആകുമ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്റ്റാഫിലൊക്കെ ഉണ്ടായി പലപ്പോഴും പറയും കടമ്പേരി കോളേജ് കടമ്പേരി കോളേജ് ആക്കിയത്
അതാണ് കടവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉസ്താദ് നല്ല എ സി റൂമിലായിരുന്നു കടവേരിയിൽ പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ എ സി റൂം ഉണ്ട് ഉസ്താദിന് അതിലൊക്കെ അഭിമാനമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥം നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ പറയാം ഒരു പിന്നെ പിന്നോക്കം അല്ലെങ്കിൽ പഴയകാലത്ത് പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു എന്നും ഞാൻ പിന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാവരുത് പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആളുകളാണ് അവരെന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടും സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റായ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും പലപ്പോഴും അവർ പിന്തള്ളപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നാണ് അതിനൊരു മാറ്റം വന്നത് അതിന് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി ബാബുസാദാണ് ബസ്താദന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് മൂല്യന്മാരും മുസ്ലിയാമാരും അവർക്ക് ഒരു അസ്തിത്വം നേടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബാബുസാദിന് പ്രത്യേക ഒരു നമ്മുടെ അതിൽ ബാബുസാദിന് അതിന് പ്രത്യേക പങ്കുണ്ട് നല്ല വാഹനത്തിൽ ജോലി പിന്നെ സഞ്ചരിച്ച് നല്ല ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു മതിപ്പുടം വന്നത് ഞാൻ തീർത്തും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബാബുസാദിന് ഇത്തിരി വലിയ ഒരു അംഗീകാരവും അതുപോലെ തന്നെ നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടും പൊളിറ്റീഷ്യൻസുമായിട്ടുമുള്ള വലിയ ഒരു ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ മുഖ്യ ഘടകം ബാബുസാദിന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ഓച്ചാൻസ് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചിന്താഗര ചിന്തയിലും വലിയ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും വാപ്പുസ് അത് വളരെ നമുക്ക് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ട്രാക്ക് വരച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സുപ്രഭാതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനം വിദ്യാഭ്യാസ കൂടായി അതിന്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിലാളായി ഉസ്താദ് വന്ന് ഒരുപാട് കാലഘട്ടം സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉസ്താദ് ഹിതമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ ഇന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള കാരണവും ചില പത്രക്കുറവ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ലീഡേഴ്സ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ പക്വത എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഈ ഹൈക്കോടതി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രായം ഒരുപാട് പ്രായം പറയുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമും തന്നെ നമ്മൾ സാധാ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന്റെ മാതിരി അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ട അവസരം അതിൽ പക്വതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്ര അത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല അത് ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും നമ്മളൊക്കെ അറിയാം അത് ഫീൽഡിൽ അതിങ്ങനെ പരിചയിച്ച് അത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് പക്വത കൈവരുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഭാഗമായിട്ട് ഉസ്താദവും നമ്മുടെ സംഘടനാ രംഗത്തുള്ള ആ ചെറിയ നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും പിന്നെ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പഠന പിടക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ആയിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിൽ തീർന്ന് അവരൊക്കെ ഉസ്താദിന്റെ ലൈനായിരുന്നു ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ പിന്നിലേക്ക് വന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഉസ്താദിന് തീരുമാനം ഉണ്ടായാലും ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ ആ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഈ സംഘടന മികവ് മികവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവേണ്ടതും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ നമുക്കില്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രത്യേകം ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് പോലും ആവശ്യമാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഘടനകളും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ അംഗീകാരമുള്ളതായി മാറുകയുള്ളൂ ഈ സമസ്തയുടെ കൂടിയാലോചിച്ചുള്ള സമ്മേളനത്തിന് അതൊന്നും നമ്മളെ ഒരു വലിയ ആലപ്പുഴ സമ്മേളനമല്ല അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ആലപ്പുഴ സമ്മേളനം നമുക്കറിയാം അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഏതായാലും അതിന് ശേഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തിൽ ഉസ്താദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നീണ്ടുപോയി എന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഉസ്താദിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചും ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്കിൽ ഉസ്താദുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചു അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിൽ സാധാരണയിൽ സമസ്തയുടെ സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഗതം മറ്റേതൊന്നും അതിന് പ്രധാനമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വ്യക്തി വരും ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രഭാഷണം ചിലപ്പോ
മഹാനായ ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബ് വളരെ മുമ്പ് വളരെ അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് കെ എം സി സി ഓഫീസിൽ വന്നു അപ്പൊ അതില് അന്ന് നമ്മുടെ റസാഖ് മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ ജേഴ്സിയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് റസാഖ് മാസ്റ്റർ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുറെ വൈകിട്ടാണ് എത്തിയത് ഞാൻ അവിടെ അന്ന് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വന്നു അപ്പൊ റസാഖ് മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് എന്തിനാണ് അവിടെ കൂടിയത് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിന് എതിർത്തു കാരണം ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്തിനാ അത്രത്തോലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴും തന്നെ അന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ചിന്തയാണ് സത്യത്തിൽ അന്ന് റസാഖ് മാസ്റ്റർ ആ പറഞ്ഞതാണ് ശരി കാരണം ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബ് വന്നു ഈ വന്നത്ത് നമ്മളെ പ്രദേശത്ത് കണ്ടു പോകലല്ലോ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൂടിയത് അത് അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ എന്നെ ഒരു അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ബോധപൂർവ്വം ഓഫീസർ അത് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അത് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദിന്റെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും തീരുമാനം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അത് വല്ലാത്തതായിരുന്നു ഏതു കാര്യങ്ങൾക്കും ഒന്ന് മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു കഴിവ് ഒരു ആന്റിസിപ്പേഷൻ മൈൻഡിൽ ഉസ്താദിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് കാര്യം മുന്നിൽ കാണുക ഞാനും ഓർത്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഞാനും ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആണ് കോഴിക്കോട് മുഗൾ ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് കോഴിക്കോടിലെ ടൗണിൽ അങ്ങാടിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് മുഗൾ ബിൽഡിങ് ആൽക്കാസ് ജ്വല്ലറി അതുപോലെ മോഡേൺ ജ്വല്ലറി അന്നത്തെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ജ്വല്ലറികൾ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ജ്വല്ലറികൾ ഉണ്ട് അന്ന് ആൽക്കാസ് ഫസ്റ്റ് തോന്നുമ്പോൾ അത് കോഴിക്കോട് മുഗൾ ബിൽഡിംഗ് മേരി കോളേജിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ആ കാലം മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഉസ്താദ് അന്ന് യു എ പോയിട്ടാണ് അത് ഒരു ഒരാൾ ഒരു അറബിയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണത് ഉസ്താദ് ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് പോകുന്നത് ഒരു പ്ലാനോട് കൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയ കാശായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല ഒരു പ്ലാനോട് കൂടെ ഒരു പദ്ധതി കണ്ടിട്ടാണ് ഉസ്താദ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അത് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കിട്ടി ആ കാശ് കൊണ്ട് അന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു കോടി രൂപക്ക് വാങ്ങിയ കോഴിക്കോട് മുഗൾ ബിൽഡിങ് പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു ആ പിന്നെ കോളേജിന്റെ ബിൽഡിംഗ് അത് ആ ബിൽഡിംഗ് വിറ്റു അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഇന്ന് അത് മറ്റ് സ്ഥാപനം വലിയ വലിയ ബിൽഡിംഗ് വന്നപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഈ മുഗൾ ബിൽഡിംഗ് അതിന്റെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അതിനത്ര പഴയ ഒരു ഷൈനിങ് ഇല്ലാതെ ആയി മാത്രമല്ല അന്നത്തെ അത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് അതിന്റെ റവന്യൂ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു ആ പുസ്താദ് മുന്നിൽ ആലോചിച്ചു ഇന്ന് കടമേരി കോളേജിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് മുന്നിൽക്ക് ചിന്തിച്ച് ചെയ്തത് വല്ലാർപ്പാടം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമോ വല്ലാർപ്പാടത്ത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ വെയർ ഹൗസ് ആണ് ഇന്ന് അതിന്റെ ആ സാക്ഷിന്റെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പൂർത്തിയായി അത് കമ്മീഷൻ അത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം പകത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്ഥലം ഇന്ന് കാണാൻ ആലോചിച്ചത് കാരണം ഇന്ന് ഈ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിനേക്കാൾ ഒക്കെ വലിയ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് വെയർ ഹൗസ് അവിടെ കണ്ടെയ്നർ വെയർ ഹൗസിനാണ് അത് അത് പൂർണ്ണ സജ്ജമാകുന്നതോടുകൂടെ കടമേരി കോളേജിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അത് ഒന്നുകൂടെ അത് സുരക്ഷിതമായി തീരും അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള ഒരു ചിന്ത ഓപ്സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വിഷയത്തിലും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സുപ്രഭാതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വാപ്പസാനം വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ എപ്പോഴായാലും ഇവര് മൂന്നോ നാലോ പാരന്റ്സ് ഈ കോളേജിന്റെ വിഷയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ വിഷയമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്നും പട്ടികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് അവിടെ ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ആ കോളേജിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ജാബർ പോലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ നല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ
സുഹൃത്ത് അമാനുള്ള റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒന്നര രൂപ പറ്റി വാങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെന്നെ കണക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് പോയി ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത്ര പൾസ് ഇത്ര പൾസിൻ്റെ ലോക പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്ര പൾസ് വരെ ഫ്രീ ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഈ സ്ഥാനത്ത് ചെന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചേക്കണേ അങ്ങനെയാണല്ലേ അപ്പൊ ഐ എസ് ടിക്ക് അത്രയും പൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഐ എസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നേ മുപ്പത്തഞ്ചാണ് സാധാ ലോക്കൽ ഫോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്പത് പൈസയാണെങ്കിൽ അത് മൊബൈലിലേക്കാ ഒരു രൂപയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലാണ് കണക്കൂട്ട് അപ്പൊ അത് ഐ എസ് ടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആറ് രൂപയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്രീ പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ പിന്നെ ഐ എസ് ടി വിളിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഴയ പൂർണ്ണ വില്ലനെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും ഉസ്താദിന് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ കൂടുതൽ നെറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഏതായാലും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും അവരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയും ഒക്കെ നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തന രീതിയിലേക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവണം ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അനുസ്മരണങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വാവസാന പോലുള്ള വാവസാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പാടം ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ അത്തരം ആ വഴികൾ നമ്മളും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ പാതയിലെ പാതയിലൂടെ നമുക്കും സഞ്ചരിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ അനുസ്മരണം ഒന്നുകൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ അവർക്ക് അത് പുറത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരോടുകൂടെ നമ്മളെയും ജനാത്രിഫിസ്ഫാനത്തിൽ അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാ അസ്സാം വരമാനം